ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషకులు కటార్ శ్రీనివాసరావు గారు కూడా చర్చలో జాయిన్ అవుతున్నారు కటార్ శ్రీనివాస్ గారు చర్చకు స్వాగతం ముందుగా ఇప్పటిదాకా డిస్కషన్ జరుగుతున్న దాంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ట్రంప్ ఎప్పుడైతే ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడో పదిహేను రోజులు గడుస్తున్న టైంలో ఈ ఈ వ్యవహార శైలి గురించి హెచ్ వన్ బి వీసాలకు సంబంధించి లేదా ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ సంబంధించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఆయన వలసవాదుల్ని నిషేధించాలి నిరోధించాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక అన్సర్టినిటీ బిల్డ్ అవుతోంది అన్నది ఒక అంశం నగేష్ గారు చెప్తున్న అంశం లేదు ఆయన ఏదైతే చెప్పాడో అదే చేస్తున్నాడు పెద్దగా కొత్తగా ఏం లేదు అన్నది ఇంకొకటి చెప్తున్నమాట హనుమాన్ చౌదరి గారు చెప్తున్న మాట అదేవిధంగా పెద్దగా ఇబ్బంది లేదన్నది సాయి కృష్ణ గారు చెప్తున్న మాట వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఇప్పుడు ఉన్న టైంలో ఒక అన్సర్టనిటీ ఉందా ప్రపంచవ్యాప్తంగా లేదా భారతదేశం కొంత ఇబ్బంది పడే పరిస్థితుల్లో ఆయన నిర్ణయాలు ఉన్నాయా నగేష్ గారు చెప్పినట్టు ఆయన ఏదైతే చెప్పాడు అదే చేస్తున్నాడు కాకపోతే ఆశ్చర్యం ఏంటంటే చౌదరి గారు అన్నారు అన్నమాట అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంటంటే చాలా మంది మన రాజకీయ నాయకులు లాగా చెప్పింది చేయర్లే ఏదో ఆ ఎన్నికల్లో గెలుపు కోసం తేలిగ్గా అవలేలక గెలుపు కోసం చేస్తున్నాడు తప్ప ఆ విద్వేషాలు రగల్చడం ద్వారా మైలేజ్ తీసుకుంటున్నాడు తప్ప అమలు చేయడం కష్టమేమో అమలు చేయకపోవచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ మనలాగా ఆషామాషిగా ఒక నాయకుడు చెప్తే వినే పరిస్థితి కాదని ఫెడరల్ లాస్ చాలా స్ట్రింజెంట్గా ఉంటాయి ఎలా పడితే అలా మార్చడానికి కానీ ఈవెన్ సేమ్ రిపబ్లికన్ పార్టీ నుంచి కూడా వ్యతిరేకించడానికి అపోజ్ చేయడానికి వాళ్ళకి అవకాశం ఉంది ఆ స్వేచ్ఛ ఉన్నది కాబట్టి అనుకోగానే అధ్యక్షుడు అనుకోగానే అన్ని పాస్ అయిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు అక్కడ అయితే మీరు స్లోగనే మూవీ స్లోగన్ పెట్టారు నేను లోకల్ అన్నట్టుగా అంటే ఈ గతంలో ఒకటి మీకు గుర్తుంటే ఒక మూవీ మహేష్ బాబుది ఒక మూవీ ఉంది దాని పేరు నాకు గుద్దు కూడా ఏదో అనుకుంటా ప్రకాష్ రాజు విలన్ అడుగుతాడు మీకు లాస్ట్లో గుర్తుంటే నువ్వు ఎవడన్నా చంపితే నువ్వు నాయకుడు అవన్నీ నువ్వు ఎవడ చస్తే నువ్వు నాయకుడు అవుతావు చంపితే నేరస్తుడు అవుతావు ఆ చిన్న రాజకీయ ఎలా మిస్ అయ్యావు అలాగే ఇవాళ ట్రంప్ మిస్ అవుతున్నది ఏంటంటే ఉగ్రవాదం మతం పేరుతో లేదు ప్రపంచం అంతా అంగీకరించింది అంటే ఉగ్రవాదానికి మతం లేదు ముస్లిం మతస్తుల్లో చాలా మంది ఉగ్రవాదులు అవుతుండొచ్చు కొన్ని దేశాల్లో అంతే తప్ప ముస్లింలు మెజారిటీ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ దేశాల మొత్తాన్ని నేను బ్యాన్ చేస్తాను అనటం ద్వారా ఈ మాట అంటే అందరికీ చేతనం ఉన్నావు గతంలో ఉన్న అధ్యక్షులు కూడా అని ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఎందుకు అనలేదు ఎందుకు ఆ విఘ్నత ప్రదర్శించారన్న ఆలోచన ఒకసారి ఈ మాట అంటడం ద్వారా మరింతమంది ఉగ్రవాదులు రిక్రూట్ కావడానికి ఈ ఈ బూచి చూపించి మనల్ని ఉగ్రవాదులకు ముద్ర వేస్తున్నారు మనల్ని విలేస్తున్నారు అని చెప్పి మరింతమంది ఉగ్రవాదులు తయారు చేయడానికి వాళ్ళ ఓ పెద్ద క్యాటలిస్ట్ లాగా ట్రంప్ ఉపయోగపడతా ఉన్నాడు సో అవన్నీ పరిష్కారం కాదండి ఉగ్రవాదం నుంచి మతాన్ని వేరు చేయటం ఉగ్రవాదం నుంచి యువతను వేరు చేయటం ఎట్లా అన్నది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు అమెరికా లాంటి దేశం పెద్దన్న దేశం ఆర్థికంగా సంపన్న దేశం అవకాశాలు ఉన్న దేశం మాట చెల్లుబాటు అయ్యేటువంటి దేశం చేయాల్సిన పని అది అది కాకుండా ఎప్పుడైతే మీరు మతం పేరుతో ముస్లింలు ఎక్కువ ఉన్న కారణంగా ఆ దేశాన్ని నేను బ్యాన్ చేస్తాను మా మెజారిటీ ఉన్నారు మతం పేరుతో అంటే ఆయన పైకి మతం అని అనకపోయిన మత స్వేచ్ఛ ఉంది అని అంటున్నా కూడా ఒక మతానికి రంగు పూసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం వాస్తవానికి అన్ని చోట్ల అలా లేరండి మనం గమనించాల్సింది అంటే అది ఆ పాయింట్ ఫస్ట్ది అయితే ఇవాళ సరే అది డిబేటబుల్ అనుకోండి రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఇవాళ ట్రంప్ అనుకోగానే అన్ని జరిగిపోతాయని కూడా నేను అనుకోవట్లా చాలా వ్యతిరేకత వస్తా ఉంది అమెరికాలో పెద్ద పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అన్ని హెచ్ఎంబి వీసాలు కావచ్చు అలాగే ఈ ఇమిగ్రెంట్స్ రెఫ్యూజీస్కి సంబంధించి ఆయన తీసుకున్నట్టు స్టాండ్స్ మీద ఉదాహరణ మీరు చూసే ఉంటారు ఇప్పుడు స్టార్ బక్స్ కంపెనీ వాళ్ళు బహిరంగ ఒక ప్రకటన ఇచ్చారు మేము ప్రపంచవ్యాప్తంగా పదివేల మంది శరణార్థులు ఉన్నాయి రకరకాల కారణాలుగా అనేక దేశాల్లో శరణార్థులుగా మారి వేరే దేశాలకు వలసిపోయేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అమెరికా అంతా కూడా వలస వచ్చిన వాళ్ళే మనందరికీ తెలిసిన విషయం ఇంక్లూడింగ్ ట్రంప్తో సహా వాళ్ళ ఫోర్ ఫాదర్స్ ఎక్కడి నుంచో వచ్చి జర్మనీ నుంచో ఎక్కడి నుంచో వచ్చి అక్కడ తలదాచుకున్న వాళ్ళు ఆ తర్వాత అక్కడ సిటిజన్షిప్ తీసుకొని వాళ్ళు స్థానికులు అయ్యే పరిస్థితి కాబట్టి ఇవాళ హెచ్ వన్ బి వీసాలు ఒక సమస్య అండి అది భారతదేశం లాంటి దేశాలు నిర్ణయం చేసుకోవాలి వాస్తవానికి అది కరెక్ట్ మనం ఇప్పుడు ఆ దేశం వాళ్ళకి అవసరమైన ఉద్యోగులు తీసుకోవాలి తప్ప వాళ్ళ ప్రజల్ని కాదని ఉద్యోగులు తీసుకోవడానికి బయట వాళ్ళని తీసుకోవడానికి అవకాశం అవసరం లే కానీ జరుగుతున్నది ఏంటంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది గతంలో కొంత వైలేషన్ జరిగింది సిక్స్టీ థౌజండ్ డాలర్స్ అంటే అది అంత ఇచ్చినా ఎవరైనా పెద్ద అది లైటర్ వెళ్ళి వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఇతను కొద్దిగా స్ట్రిక్ట్గా అమలు చేసే పరిస్థితి ఉంది భారత్ ఇప్పటిదాకా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం తెలంగాణలో కూడా ప్రభుత్వం దుబాయ్ వెళ్ళడానికి ట్రైనింగ్ ఇస్తాను ప్రభుత్వం చేయాల్సింది దుబాయ్ వెళ్ళడానికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం కాదు లేదు గల్ఫ్ వెళ్
వ్యతిరేకించే వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తారు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి బట్ ట్రంప్ చేస్తున్నదంతా కూడా ఇంతకు ముందు చెప్పిందే అది ఓట్ల రూపంగా ఆయన గెలిచిన తర్వాత చేస్తుందే అనే ఒక అభిప్రాయం కూడా బలంగా వినిపిస్తుంది ట్రంప్ మద్దతు ట్రంప్ కి మద్దతు తెలుపుతున్న వాళ్ళ నుంచి ఇది జస్ట్ గవర్నమెంట్ వచ్చి ఒక పది పదిహేను రోజులు కూడా కాలేదండి రెండు వారాలు కూడా కాలేదు కానీ దీంట్లో మీకు మార్పులు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫారెన్ పాలసీలు రెండు చిన్న ఇది చెప్తాను ఫస్ట్ ఏమిటంటే రష్యాతో మాకు మంచి సంబంధాలు ఉంటే పూర్తి అంతగానే నాకు గొప్ప ఫ్రెండ్ లేదనేది నిన్న రష్యాకి అమెరికాకి లేకపోతే నేటోకి ఇబ్బంది ఎక్కడుందంటే ఉక్రెయిన్ మీద ఉక్రెయిన్లో ఏంటంటే క్రి క్రైమియా అనేది దాని భాగం రష్యా వాళ్ళు ఆక్యుపై చేశారు నిన్న ఘాటుగా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు దాని తర్వాత ఇజ్రాయెల్ మీద ఇజ్రాయెల్ ఏమిటంటే జెరూసలంలో కొన్ని కొత్త సెటిల్మెంట్స్ కడుతున్నాయి ఒబామా పాలసీని మళ్ళీ రిపీట్ చేశాడు ఇరాన్ ఇరాన్ గురించి ఘాటుగా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు కానీ యాక్షన్ ఏం లేదు ఇండియాకు వద్దాం మన ఇండియా ఏది ఈ హెచ్ వన్ బి విసాస్ కొందాం ఏ తమాషా కాదు ఏది ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్తో సైన్ చేసింది ఇండియా ఈజ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ సంథింగ్ లైక్ సిక్స్టీ టూ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అదేంటి స్ట్రోక్ ఆఫ్ ది పెన్తో పోతే ఏమైపోతారు మైక్రోసాఫ్ట్ ఏమైపోతుంది గూగుల్ ఏమైపోతుంది ఫేస్బుక్ ఏమైపోతుంది అది కాకుండా వీళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వదిలేసింది బోయింగు జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ సిస్కో వీళ్ళందరూ టర్బైన్స్ లేకపోతే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లేకపోతే మీకు రోటర్స్ ఇవన్నీ సప్లై చేస్తున్నారు వీళ్ళందరికీ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మీకు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ కూడా సాఫ్ట్వేర్ మన వాళ్ళే ఇస్తున్నారేమో అని అంత తమాష కాదు దాని తర్వాత యూనివర్సిటీస్ చాలా మటుకు ఏదైతే అమెరికాలో నడుస్తున్నాయో ఫారెన్ స్టూడెంట్స్ ఇండియాను పక్కన పెడితే ఇండియా చైనా లేకపోతే వేరే దేశాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫండ్స్తో నడు నడుస్తున్నాయి ఈ ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్ అంతా కొలాబ్స్ అయిపోతుంది అమెరికన్స్కి మిడిల్ క్లాస్ అమెరికన్స్కి ఈ ఫారెన్ ఈ యూనివర్సిటీస్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కట్టుకునే అంత స్తోమత లేదు ఎందుకంటే పేరెంట్స్ మీరు అన్నట్టుగా అంత సింపుల్ కాదన్నప్పుడు ఇంత పెద్ద చర్చ ఎందుకు జరుగుతుంది అదే చెప్తున్నా ఇది ఒక పదిహేను రోజుల తర్వాత తప్పకుండా రియాలిటీ ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో పద్ధతి కూడా మారుతుంది ఎందుకంటే ప్రయారిటీస్ ప్రయారిటీస్ మారుతాయి ఇప్పుడు రేపు ఏమైపోతుంది మొత్తం వరల్డ్ అంతా ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే నేటో అని ఏమిటంటే ఆబ్సలీట్ అంటున్నాడు నేటో మీరు ఇచ్చేస్తే ఇవాళ ఇవాళ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే పుతిన్ వెళ్ళి అక్కడ దువ్వుతున్నాడు యూరోపియన్ నేషన్స్ని యూరోపియన్ నేషన్స్ని దువ్వితే ఇది హంగేరీకి వెళ్ళాడు ఇది హంగేరీని దువ్వితే ఏమవుతుంది రష్యా హంగేరీ దాకా వస్తుంది ఇంతకుముందు వచ్చింది ఇంతకుముందు వచ్చింది సో అది నెక్స్ట్ జర్మనీకి వస్తుంది ఏమైపోతుంది యూరోప్ వాళ్ళంతా ఊరుకుంటారా సో ఒక వరల్డ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ట్రంప్ కెనాట్ థింక్ దట్ ఏమిటంటే హీ హ్యాస్ టు థింక్ గ్లోబలీ అండ్ మీ దీని పా యాక్ట్ లోకల్లీ ఆయన లోకల్గా ఇచ్చాడు హీ హ్యాస్ టు థింక్ గ్లోబలీ ఎన్ని పార్టీలు అంటే ఏం పాట అండి ఇది ఒక పెద్ద స్లోగన్ నేను ఒక ముందు కటార్ శ్రీనివాసరావు గారు మతంతో సంబంధించిన ఉగ్రవాదం అని చెప్తున్నారు అనమాట అండి ఇప్పుడు కువైత్ ఏ దేశాల నుంచి బ్యాన్ చేసిన ఇండియా నుంచా బర్మా నుంచా ముస్లిం దేశాల నుంచే కదా ఎందుకు చేశారంట ఎందుకంటే ఆ దేశాల్లోనే ఉగ్రవాదం ఉంది అంతేకాదు ప్రతి ఉగ్రవాది కూడా నేను ఎందుకు చేస్తున్నానంటే నా ఇస్లాం కోసం చేస్తున్నాడు చేసేవాడికైనా చెప్పేవాడు ఎక్కువ తెలిసిన కామన్ చేసేవాడు ఎక్కువ తెలిసిన చె ఉగ్రవాదాన్ని చేసి బాంబులు వేసి మనుషులు చంపేవాడు అంటున్నాడు అల్లాహో అక్బర్ అంటున్నాడు నేను ఈశ్వర్ అల్లా చేరేనా అంటే ఇప్పుడు ఆ ఇస్లాం దేశమే కువైత్ దేశమే కువైత్ దేశమే వాళ్ళు రాని ఉంటారు లేదు అనమాట ఇక్కడ మీరు వీళ్ళు రేస్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే శ్రీనివాస్ గారు ఇప్పుడు వారు చెప్తున్నది ఏంటంటే కువైట్ లాంటి దేశమే ఇస్లాం దేశమే ఆ దేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళని మేము రానివ్వమని చెప్తున్నారు అట్లాంటప్పుడు ట్రంప్ నే మాత్రమే వ్యతిరేకించడం ఏంటనేది మనం కువైట్ ఇరాన్ ఇరాక్ వెళ్ళకండి ఇండియా సంగతి చెప్పకండి బంగ్లాదేశ్ వార్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ మంది ఎంతమంది కోటి మంది రెండు కోట్ల మంది మనం రెబీజ్ తీసుకున్నాం మీరు నేను ప్రతిసారి తీసుకున్నాం మరి వ్యతిరేకించారు వాళ్ళు ఇక్కడికి రావటానికి ఎవరు ఆపలేకపోయారు ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కొంతమంది ఫ్రింజ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తాం మొత్తం అంతా మన దానికోసం స్టాంప్ మీద కట్టి ట్యాక్స్ కట్టేయండి సో పరిస్థితుల ప్రకారం ఉంటుంది ఒకటేనండి వారు అన్నట్టు హింస చేసేవాడు అల్లాహ్ అక్బర్ అంటే ముస్లిం మతం హింసను ప్రేరేపిస్తుందంటే రేపొద్దున హింస చేసిన వాడు జయ వెంకటేశ అంటే హిందుత్వం ప్రమోట్ చేస్తున్నట్ట కాదు కదా ఇప్పుడు వాడేం స్లోగన్ ఇచ్చాడు అన్నది కాదండి ఒక మతంగా ఇవాళ మనం అంటే హనుమాన్ చౌదరి గారు లాంటి వాళ్ళు పెద్దలు విఘ్నులు కానీ అంటే అసలు మీరు అన్న అంశాన్ని ట్రంప్ కూడా ఈ
ఇస్లాం మతాన్ని ఆచరిస్తున్న వాళ్ళు మెజారిటీ ఉన్నారన్న ఆ పారామీటర్ తీసుకొని ఆయన బ్యాన్ చేసింది ఇది జరిగింది అది చెప్పారు కూడా ఓపెన్ గా మనకు వచ్చింది పత్రికలు అవును ముస్లిములు ఎక్కువ సంఖ్య శాతం ఉన్న దగ్గర ఇది జరుగుతుంది శ్రీనివాస్ గారు నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇది అమెరికాకు సంబంధించిన విషయము అమెరికా దేశ అధ్యక్షుడు ఆ దేశానికి ఎవరు రావాలో రాకూడదో నిజంగా నిబంధనల ప్రకారం ఉండాలో ఉండకూడదో డిసైడ్ చేసుకునే హక్కు వాళ్ళకు లేదా ఇంకో దేశం ఎందుకు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వాలన్నది ఇక్కడ పాయింట్ నేను అంటే ఇప్పుడు అది అవ్వేసి ఆ దేశానికి ఆ సార్వభౌమోది గారు ఉంటుందో నిర్ణయం చేసుకోవచ్చు మిగతా దేశాలు తెలుసుకోవాల్సింది అమెరికా సర్వేవల్ కి సంబంధించి అక్కడ ఇప్పటిదాకా ఎలాంటి వాళ్ళు వచ్చారు ఎవరెవరు వచ్చారు అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు రాకుండా చేయటం ఒకటే నీకు టార్గెట్ అయితే నువ్వు ఇప్పుడు హెచ్ వన్ బి వేసాలి అనుకుంటే దీనిలో మతం లేదు కులం లేదు మాకు ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలన్నారు దాని మీద ఉగ్రవాదం తయారు కాదు ఇతని చర్య వల్ల ఉగ్రవాదం మరింత పెరగటానికి కారణం అవుతుంది అది మనం నేను చెప్తా ఉన్నా ఇప్పుడు ఐసీసీ మీరు గతంలో అల్ఖైదా ఏ టెక్నాలజీ వాడకుండా అసలు ఫోన్ అనేది లేకుండా కాకులతో పౌరాలతో కబురు పంపించుకొని అంత పెద్ద విధం సృష్టించగలిగారు ఇవాళ ఐసిస్ విస్తృతంగా టెక్నాలజీని వాడుతా ఉంది మీకు ఎక్కడ అసలు ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు దాన్ని పంప్ చేస్తున్నారో కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ రో వీటిని కూడా మార్చే సర్వర్స్ కూడా రిపీటెడ్ గా మార్చే సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేసుకుని అమెరికా డిఫెన్స్ లో వాడేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ని వీళ్ళు ఉపయోగించుకొని చేస్తా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనకు తెలుసు అంటే ఒక 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 ప్రచారం ఇవాళ సోషల్ మీడియా పెరిగిన కారణంగా విస్తృతంగా చాలా వేగంగా వందల మంది వేల మంది యువత దగ్గరికి చేరిపోయే పరిస్థితి అక్కడ యువత ఎలా ఉన్నారు ఉపాధి లేక రోడ్డు ఎమ్మడి పడి తిరిగే పరిస్థితులు ఉన్నారు వాళ్ళని ప్రేరేపించడం చాలా తేలిక ఏ రకం గెలవగలిగాడు ట్రంప్ మనం చూస్తే అమెరికాలో వట్టు కలిసి పెట్టి తీసుకురాగలిగాడు నేను చాలా మందితో మాట్లాడాను ఇక్కడ మన అవకాశాలు పోతా ఉన్నాయి అమెరికన్ యూత్ కొద్దిగా ఒక అన్రెస్ట్తో ఉంటే దాన్ని ఇతను అద్భుతంగా ఎన్కాష్ చేయగలిగాడు వైట్స్ ని కదిలించగలిగాడు మిగతా వాళ్ళందరి మీద విద్వేషం రగల్చగలిగాడు అమెరికా ఇవాళ దాకా దేని మీద అయితే సర్వైవ్ అయిందో దానికి పూర్తి విరుద్ధంగా అతను మాట్లాడాడు అటెన్షన్ రా చేయగలిగాడు గెలిచాడు రైట్ ఇప్పుడు సాయికృష్ణ గారు ఒక అంశం సీరియస్ గా కంక్లూజన్ లోకి రావాలంటే ఒక అమెరికాకు సంబంధించిన అంశం గురించి మనం ఈ రోజు ఇంత పెద్ద చర్చ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మాత్రమే కాదు అనేక మీడియా ఛానల్లో ఇదే అంశం గురించి చర్చ జరుగుతోంది పాయింట్ ఏంటంటే ఒక ఒక దేశం తన అధికారాన్ని లేదా తనకు సంబంధించిన నిర్ణయాన్ని తను చేసుకునే హక్కు తనకు ఉంటుంది కానీ మన దేశం పైన ఎటువంటి ప్రభావం పడుతుంది ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు వచ్చే నష్టం ఏంటి నష్టం ఏం లేదా ఒకసారి ఆ విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మీరు ఏం చెప్తారు విద్యార్థుల పరంగా తీసుకుంటే అండి విద్యార్థులు కానివ్వండి విద్యార్థుల తర్వాత హెచ్ వన్ బి కానివ్వండి ఎవరికైతే ఆ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అంటే ఆ కేపబిలిటీ ఉంటుందో వాళ్ళకి వచ్చిన ఇబ్బంది నష్టమేం లేదు ఒకటండి రెండోది వాళ్ళు అర్నట్ ఇందాక విద్యార్థులు వెంటనే హెచ్ వన్ బి చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు స్టెమ్ కింద స్టెమ్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ కింద ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఓపీటీ ఆప్షనల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ కానీ దాంట్లో ఏమి ఇలాగా వన్ లాక్ థర్టీ ఇయర్ లేకపోతే సిక్స్టీ థౌసండ్ పెట్టాలనే నిబంధన ఏం లేదు దాని కింద ట్వెల్వ్ మంత్స్ వాళ్ళు జాబ్ చేసుకోవచ్చు కంపెనీలో ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది దాని తర్వాత ఇంకొక ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేయొచ్చు అనమాట యాక్చువల్గా కాకపోతే దీనికి సంబంధించిన విద్యార్థులకి ఇమీడియట్గా వచ్చే ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎక్కువ మంది మన వాళ్ళు పోయేది సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ వీటి కింద వెళ్తారు ఎక్కువ మంది వెళ్ళేది కాబట్టి సో మేనేజ్మెంట్ కూడా కొన్ని ఓపీటీ కానీ సిపిటీ కింద కానీ ట్వెల్వ్ మంత్స్ వస్తాయి కాబట్టి విద్యార్థులకి ఇమీడియట్ గా వచ్చే ఇబ్బంది అయితే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు సో రెండోది వచ్చేసి ఈ పీరియడ్ లోనే వాళ్ళు హెచ్ వన్ బిల్ కి అప్లై చేసుకోవడం జరుగుతుంది దానికి సపరేట్ గా ట్వంటీ థౌసండ్ కోటా కూడా ఉంది అనమాట స్టూడెంట్ కి సంబంధించి సో ఇంకా ఈ ట్రంప్ తీసుకునే నిర్ణయాలలో స్టూడెంట్స్ కి సంబంధించిన విషయం ఎప్పుడు ఎక్కడ ప్రస్తావన ఇంకొకటి వాళ్ళకి రాబోయే రోజుల్లో వాళ్ళ ఒక ప్రపోజల్ ఏంటంటే మాస్టర్స్ కానివ్వండి అక్కడ చేసిన వాళ్ళకి ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ కలుగ చేస్తామన్న ఒక ప్రతిపాదన కూడా ఉంది మనం పాజిటివ్ సైడ్ కూడా చూడాలి ఏదో జరిగిపోతుంది అన్ని కూడా ఆగిపోతున్నాయి అనడం కన్నా చౌదరి గారు చెప్పినట్టు ఏంటంటే కంపెనీలకి ఇమీడియట్ గా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ పే చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఆ స్టాక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో డౌన్ అయినాయి ఇప్పుడు విద్యార్థుల గురించి మాట్లాడుకుంటే లక్ష అరవై ఐదు వేల మంది అక్కడ చదువుకుంటున్నారు అనమాట అండి నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు దేశానికి వెళుతున్నాయి మనం ఆటో న్యూక్లియర్ డివైసెస్ని పేల్చినప్పుడు మన మీద ఆన్సర్లు విధించారు అమెరికా వాళ్ళు క్రయోజనిక్ ఇంజన్స్ మేము ఇవ్వని రెండు నెలల్లో కనిపెట్టాం దిస్ ఆఫ్ ది ఐర్ ఆన్సా దేర్ బ్యాన్ ప్రూవ్ గుడ్ ఫర్ అస్
మనకు కావాల్సింది మనం స్వయం పోషణ వండర్ఫుల్ నిజంగా నేను నా అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం కూడా ఇంజనీరింగ్ లోకి వచ్చిన వెంటనే పేరెంట్స్ కావచ్చు ఆ పిల్లలకు కావచ్చు ఒక ఆలోచన డాలర్ డ్రీమ్స్ అంటారు కదా కరెక్ట్ గా థర్డ్ ఇయర్ నుంచే వాడు జిఆర్ఈ ఐఎల్స్ కి కోచింగ్ వెళ్తాడు ఆ తర్వాత నుంచి వెంటనే ఎప్పుడు అమెరికాకి వెళ్ళి స్థిరపడాలా అన్న ఒక ఆలోచన ఎక్కువైపోతుంది ఈ మధ్య కాలంలో సో ఇటువంటి నిర్ణయాలు ఒకింత మంచి చేస్తాయేమో అనే ఒక దృక్పథంలోకి మనం వెళ్తే కరెక్ట్ అయ్యి అనిపిస్తుంది సో ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఇప్పుడు అమెరికాలో కూడా చేస్తే అక్కడ ఈ కం మన వీసా మీ హెచ్ వన్ బి వీసా మీద వెళ్ళిన వాళ్ళు అందరూ అమెరికన్ కంపెనీస్ కాదు ఇండియన్స్ కూడా వెళ్ళి అక్కడ కంపెనీలు పెట్టారు ఇప్పుడు ఏమిటంటే ఈ ఆంక్షలు విధించి మీరు చేస్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు మొత్తం పెట్టి బయట చదువుకుని ఇండియాకి వచ్చేస్తారు దానివల్ల నష్టం జరుగుతుంది ఏమిటి కొంతమంది ఇండియన్స్ దాంట్లో ఉంటారు అమెరికన్ ఎంప్లాయీస్ ఏదైతే ఈ కంపెనీలు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇలాంటి హెరాస్మెంట్ చేస్తే కష్టమే ఎస్ సి ఏ కంట్రీకైనా వాళ్ళ తన పాలసీస్ డిసైడ్ చేయడానికి ఫుల్ ఏది హక్కు ఉంది ఏది మీరు ఎవరు రావాలో ఎవరు రావద్దు బట్ ఇది మనం టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఉంటాం ఇది ఒక గ్లోబలైజ్డ్ విలేజ్ ఇది అంతను ఇది అంత ఈజీ కాదు ఇప్పుడు మెక్సికోకి తీసుకోండి మెక్సికోని అరిజోనా పక్కపక్కన ఉన్నాయి చైనా అనే కంట్రీ ఇంత అసలు అది గూగుల్ అనేది యూజ్ చేయకుండా వాళ్ళు సపరేట్ గా వాళ్ళు చేస్తారు అసలు గూగుల్ లో చైనాకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా వరకు దొరకదు చైనాని ఏం చేయగలిగాం మనం చైనా ఈస్ డెవలప్డ్ ఆలోచన దురదృష్టి ఒక ముప్పై నాలుగు వేల నుంచి రాజకీయ నాయకులు ఉంటే నిజంగా ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు వాస్తవం ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళు ఎనిమిది వందలకి వెయ్యి రూపాయలకి బాల నగర్ లో ఫోర్ ఇయర్స్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ఎనిమిది వందలకి వెయ్యి రూపాయలకి పనిచేసి బతుకు తెరువు దొరక బెటర్ ఆపర్చునిటీ కోసం వెళ్ళారు ఆ ఈ రోజు కూడా అదే వాతావరణం ఉంది ఇక్కడ మన మన స్కిల్ కి తగ్గ అక్కడ వస్తున్నటువంటి మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు ఇక్కడ వస్తా ఉంటే కుటుంబాన్ని వీటిని వదిలిపెట్టి అమెరికా వెళ్ళిపోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఉంటే ఉండొచ్చు ఒక వన్ పర్సెంట్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ దానికి ప్రిఫర్ చేయరు అయితే ఇప్పుడు సడన్ గా అక్కడ ఆపేస్తే ఇక్కడ రేపు పొద్దున మనం ఏర్పాటు చేసే పరిస్థితులు కూడా లేవు మనం గమనించాల్సింది కొంత ట్రాన్స్లేషన్ పీరియడ్ పీరియడ్ పడుతుంది ఇవాళ మ్యానుఫాక్చరింగ్ మళ్ళా ఒక రెవల్యూషన్ లాగా తీసుకొని ఐటీ లాంటిది సరే ఎంత ఎక్కడైనా కొంత ఈజీగా అడ్జస్ట్ కావచ్చు కానీ ఇప్పుడు అక్కడ వారు చెప్పినట్టు బోయింగ్ ఆపేశారు ఇక్కడ విమానాల ఫ్యాక్టరీ మనం తెల్లారి పడి పెట్టలేవు లేదు జనరల్ మోటార్స్ వాడు బయటకు పెట్టేశాడు అనుకోండి పెట్టలేవు పెట్టేస్తారని కాదు కానీ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం వాళ్ళ మీద ఆధారపడకుండా అది ఆ దేశం వాళ్ళ నిర్ణయాలు వాళ్ళు తీసుకుంటారు మనం అంతకన్నా ఎదగాలనుకోవడానికి ఇక్కడ పునాదులు వేయటం ఆ పునాదులు వేగంగా ఆ మా మన స్కిల్ ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నం ఇండియా కూడా ఆంక్షలు పెడుతున్నారు లాస్ట్ ఫ్యూ డే నుంచి ఒక డిబేట్ జరుగుతుందంటే యాపిల్ కి మనం మనకేంటంటే వీఆర్ అగెన్స్ట్ సింగిల్ బ్రాండ్ రిటైల్ సో ఇండియాలో ఒక యాపిల్ స్టోర్ లేదు ఇప్పుడు ఏం మన సో మనం కూడా అది ప్రొటెక్షనిజం చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు ఏంటి యాపిల్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టమంటారు సో ఇండియా గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఎగ్రీ అయింది నిన్న జర్నీ చేయట్లు బడ్జెట్ తర్వాత చెప్పారు సో ఇదేంటంటే ఎవరి దేశాలు వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూస్తున్నారు బట్ ఓవరాల్ గా ఏంటంటే పెద్ద దేశాలు కొంచెం బాధ్యత ఎక్కువ ఉంది దాని యాక్చువల్ గా వారు అన్నట్టుగా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అని ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఉందండి దాని కింద పిఎంకేవీవై అనేసి ప్రధాన మంత్రి కౌశల్ వికాస యోజన అని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని ఫ్రీగా అంటే కొద్దిమందిని రిక్రూట్ చేసి ట్రైనర్స్ ని ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ ని ఫ్రీగా తీసుకొచ్చి ట్రైన్ చేసి ట్రైన్ చేసి అదే నేను చెప్పబోతున్నా ట్రైన్ చేసి వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ అంటే ప్లేస్మెంట్ కంపెనీస్ లో ఇస్తానన్నా రావటం లేదు ఎందుకంటే డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీ పెద్దగా డెవలప్ అవబోతుంది బోయింగ్ గింగ్ కంప్లీట్ అయింది రాబోతుంది మేక్ ఇన్ ఇండియా విమానాలు తయారు చేయడానికి హైదరాబాద్ తయారు సిద్ధంగా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హనుమాన్ చౌదరి గారు నగేష్ గారు సాయి కృష్ణ గారు కటార్ శ్రీనివాస్ గారు చర్చలు పాల్గొని మీ అభిప్రాయం తెలియజేసినందుకు ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయాల గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది భారతదేశంలో కూడా ఏదో జరగబోతోంది ఏవో ఇబ్బందులు ఉండబోతున్నాయన్న అంశం గురించి ఆసక్తిగా ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడుకుంటున్న పరిస్థితి కనబడుతోంది ట్రంప్ తన దేశానికి సంబంధించి ఒక భవిష్యత్తు కోసమా లేకపోతే అక్కడ ఉన్న ప్రజల కోసమా ఆ దేశస్తుల కోసమా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటూ ఉన్నాడు మన దేశంలో మన ప్రభుత్వాలు మన ప్రజల కోసం అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అక్కడ జరిగే ఇబ్బందుల గురించి ఇంత చర్చించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెచ్ వన్ బి వీసాల గురించి అక్కడికి వెళ్ళి ఉద్యోగాలు ఉద్యోగ ఉద్యోగం కోసం అక్కడికి వెళ్ళాలనుకు